就要花的妖孽，跑这么快！不知小白怎样，也敢不想待不下去。来杀我的吗？是，你们这些妖孽为害世人，我是来为您除害。<笑>你们日夜侵扰小石镇居民，伤人性命，有什么证据吗？证证据，你不要狡辩。就因为我们是妖，在你眼中，像我们这样的妖怪。一直都是维护人间，一定要铲除的，对吗？你，你们害人不浅，我是替天行道。好一个替天行道，是不是只要不符合你们人族的利益，就是维护世间，就是罪该万死？你，人们贪图洞中一宝静香来寻，惊动了洞内的异兽。若不是你口中无恶不作的妖狐阻止。哪轮得到你如今在这里匡扶正义？你、你们这些妖魔邪道，因为他们是人，就一定是对的；我们是狐，就一定作恶多端、妖言惑众。你休要编出这么一番话来骗我！<笑>我种的深毒，你种的是心毒，都是毒入肺腑，无可救药。不可救。砸遍你这畜生的嘴！吃我破杀一掌！咬住！哎哎哎哎！开枪！我躲。快去救张兄弟！这边我来。呀
，对大哥做什么？正道门下的小兄弟，还不忍取我这条惨命。焚香谷的人杀进来了。三百年了，还是来了。我们快走。太迟了。大哥。我近千年的道行，被九寒宁病死的冰毒所毁，等你不必枉死。我带你冲出去！你才三百年的道行，怎么对付得了他们？而我全身冰冷，汗如骨髓，已经是不成了。不要！你有玄火剑在，他们未必挡得住你。我就是不要。小梅。是整夜都过得暗无天日，既把焚香谷的人来追杀，又要日夜忍受病毒攻身，就算他们不来，我也不行了。为什么你要说这样的话？为什么？夫妻山遇见了你后，我们天涯海角，又何蛮荒？可是我从来没有后悔过。今日我死也不要和你分开，死也不要，死也不要。小妹。受苦，我天天对着满月古井祈求，祈求能改变。大哥，自从你救了我，这三百年是我活得最开心的日子。跟着你，我从未后悔。大哥，多么希望你好好活着，希望可以带你回五七山种桃花。
没事吧？能与两位一起除妖，俺石头实在三生有幸。石头大哥，道行高深。我们也获益匪浅，<笑>过奖了，过奖。张师弟，虽然我们很快便又要分别，但我还有一个。狐妖所用的火炼法宝可有见到？那是我师门重宝，被那两只妖狐所盗。这是我们狐族用无数性命换来的无少事物，放了两几年吧。不过。没有，师兄，法宝可能已掉入岩浆，与两个妖孽一起陪葬了。师妹，那我们就回古复明吧。嗯。啊，对了，张师弟，最近魔教又蠢蠢欲动，贵门会和其他正道人士正在东海流波山相聚。你何不前往相会？多谢银红师姐告知。嗯、小凡，你接下来要去哪儿？当然要先回小城镇，告诉他们狐妖已除，也好让乡亲们高兴一下。咱们快回去吧。嗯，<笑>走。
妖回来了，壮士楚妖回来了。俺终于也能做成大侠了，师傅老人家一定高兴。这回也算是为师门争光。壮士怎么样？楚妖出了吧？哎呦，问了，肯定出了。是啊，壮士。妖孽一除，乡亲们以后可以安心生活了。太好了，太好了。要三斤重啊！真的，不敢当，不敢当。大家切记，以后不要擅自靠近黑石洞，做什么事都不要。先前那是黑石洞的异兽在作怪。异兽不是狐妖啊！仙女姐姐，异兽会更可怕吗？对，可怕吗？不吓人啊！异兽都被困在林子里，只要大家别去惹他们。万物刍狗。大哥哥，咱们又见面了，你要不要吃糖葫芦呀？谢谢你，老先生，我能不能请教个问题？去我家吃饭吧。谁说要去你家？没钱呐，我时间很宝贵的。青云门弟子将来肯定有钱，咱们这是在做投资。嗯，好，好，好，<笑>你我也算有缘，今天我就当行善积德，下次有钱了可得还呐。砍柴了，谢谢老先生。你要问什么呀？你好漂亮。老先生，妖也会有人性吗？世人总说非我族类，其心必异。生而为妖，自然就是他们的原罪。那妖也会讲情义吗？不过人有大奸大恶之徒，妖又何尝不会有情深意重之辈？那正邪厮杀，又是为何？天道无亲。什么天道定数的？小凡，你不要相信。我这回可是免费回答问题的，没收钱，没骗人。小凡。我们走。爷爷，你说大哥哥在黑石洞中到底经历了什么呀？正邪之变，难。你怎么还不去吃？你呢？你不也没有事？是牵挂我，还是出来淋雨玩？我睡不着。明天你就要去流过山了吗？我也要去。你怎么吓到你了？你别耍孩子脾气了。只是我刚才一个人的时候，想着若是我俩就死在那滴血洞没出来，也挺好的。你别乱开玩笑。谁开玩笑？那是我心里话。别闹了。在你心里，圣教和正派之分，真就那么重要？刘伯山正派人士很多，万一你的身份败露了，可就太危险了。我先回去了。你以后不要再轻易说死了
，右银，他那么在乎正邪身份，你们是不会有结果的。右银，走吧，宗主正在等我们，不要误了大事。已经结完账了，啊！我昨天半夜，那姑娘帮你们都结完账，和一个蒙面女子连夜冒雨走了。啊，已经走了吗？是啊，那么大的雨，拦都拦不住。走了就好。张兄弟，俺本来也想跟着你去游博山，但昨晚收到师傅的消息，让俺回金刚门。那保重了，你也保重。张兄弟，你是不是舍不得碧瑶姑娘？要是舍不得，你就去找他。他应该是和家人一起回去了，这样挺好的。真搞不懂你们。听好了吗？赶紧收拾收拾。俺们有缘再见。够了吗？不会再点那个呀。山入海七千里，没想到这么远。海鸥，太好了，附近肯定有岛。师兄，我就知道你小子不会有事儿、嗯。来的正好，一个也别放过。张，开刀！不知天高地厚的小丫头，嗯、怎么进阶、啊啊啊？我的刘家法宝，大爷奶奶！嗯啊师姐，没事儿。又一个师姐，真是个多情种。背都打不过，我们练血他还要不要混了
好对付。哼，今天我要让他死葬山之地，去死吧！嗯师娘，回来了，回来了就好。老七，你没事，真是太好了。差点没命回来，有啥好高兴的？小凡，静雨，你怎么能就这么失踪了呢？我，我，小凡，我，我以为再也见不到你了。放心，我不会先死的。回来就好，我们以后还要一起扫荡魔教。对，我们要一起报仇。接下来我也要更努力修行。灵儿师妹，输给你了，你没受伤吧？秦师兄，你出去以后，我一直担心，生怕你出什么事。我这不是回来了吗？回来就好，我就放心。师姐和齐师兄已经听清，其他事情都。师傅，弟子竟然对大师兄动手，您惩罚我吧。师傅，小师弟他没有不敬的意思，他只是……住口！小凡，你到底怎么了？师姐，我……我……我这是怎么了？我疯了吗？你要干什么？师弟。这是他们大主峰的内部家事，可以跟我走。我若一走，小凡不知道要被折磨到什么地步。我若不站在他这一边，这世上再也无人站在他这一边了。青雨，是我不对，你先随齐师兄回去吧。林师弟，你再这样反而会害了张师弟。呃呃、师傅，哼
这谁呀、啊？想不到我这些年竟交出一个忤逆之徒，你在这儿好好想想吧。灵儿，走吧。小凡。林师弟，别看了，师傅让你过去。嗯别怕，很快就会过去的。我会在这里陪你的，你救我、护我，不惜自己的生命。我便一般对你了。你心中苦楚，天知我知。我不能分担你的痛楚，便与你一道承担。总希望有一日，你能与心中爱人欢欢喜喜在一起。小子，你这又是在修炼什么功法吗？碧瑶，你怎么在这儿？许你雨中练功，就不许我雨中偷看，小气鬼！你，你怎么可以来这里？这里是正牌主地，被抓到你就完了。你这是在关心我喽？不过你就是正道的，你正邪不两立，你怎么不喊人渣我？我。还算你有几分良心，我，我什么我啊，结结巴巴，除了你就是我，半句像样的话都说不出来。哎，小小子，你知道吗？你总是把一撇一捺分得过分清楚。其实你这又何苦？我也猜到你平日一定是个养尊处优的大小姐，何必为了我一个小小青云弟子，冒着险受这苦？不是的。没受苦，你不知道，这世上真正的苦，都在人心。小白，我们走。碧瑶，冥王圣母，弟子求你们发发慈悲，为张小凡度过眼前难关。他一直坚守自己的正义之道，从无害人之心，让他别再受师门的冤枉。碧瑶，你不要这样！我可以忘记曾经难过的所有往事，可以解开所有心结。为什么你就是执迷不悟？他们就是要冤枉你。并非我执迷不悟，我犯错，理应受罚。傻子，你就是个彻头彻尾的傻子。七，你淋了一个晚上的雨，身子没问题吧？弟子罪有应得，没关系的。哎，当日我收你入门时，其实并未看好你的资质，你能有今日成就，实在出乎我意料。你昨日可是看到灵儿和齐昊的亲昵举动，所以心生不满。你年纪正当少年
，又不是天音寺那些老和尚，加上自小与灵儿一起长大，有些喜欢他又有什么奇怪了？呵呵你当你师傅这些年是白活的吗？连这一点都想不清楚。但老七啊，灵儿看来是真心喜欢那个旗号。至于你嘛，怕他只是拿你当弟弟看。你明白我的意思吗？是，师傅。以前的事，就让他过去算了。那我们回去吧，为师还有要事要你去办。是，师傅。这都小了几次了，别说魔教宗器，连个鬼影都没见着。真见了鬼，你不得吓得尿裤子呀？啊！哈<笑><笑>小凡，还记得我们当初抓小辉的时候吗？记得，怎么？我们走。跟<笑>、啊啊啊啊、上去，贴近地面，更容易发现魔教踪迹。<笑><笑>师姐，怎么过去这么久，还和那时候一样啊？不是不是，有山洞。走，我们去看看。要是没有发现的话，我们就回去吧。哎，师姐，我看这洞穴不似有人居住，而且又是暗洞弯曲，定是师傅让我们寻找的魔教据点。我看这里也没什么大不了的，魔教只会故弄玄虚。鬼王宗说了三千年一遇的奇兽夔牛，怎么许多天过去了，连牛毛都没看到，反而招来了正道中那些讨人厌的家伙？你们鬼王宗究竟要如何收场啊？哼，听说在这流波山上，青云门的七大首座都已来了两个，我们哪里是他们的对手啊？鬼王宗至今没有半句解释，一天到晚让我们瞎忙，不会是鬼王宗要借正道之手？趁机除去我们了。他们怎么回事啊？我们再看看情况。碧瑶小姐，鬼牛何时现身？还请鬼王出来，给大家一个说法。对呀、啊、对呀、啊，让鬼王出来给我们个说法。就是，让鬼王给我们说法。就是，让鬼王,鬼王出来。说法，快出来！对，让他出来。快让鬼王给个说法。出来。诸位，我父亲与诸位一样。都是圣教弟子，鬼王宗纵然势力再大，但此等背逆教义之事，既不敢为，也不耻为。那就让鬼王出来，亲自告诉我们。对，对啊、给我说法。让鬼王出来，让鬼王出来，让鬼王出来，让鬼王出来，让鬼王出来。小昭，既然鬼王不在，也别为难碧瑶小姐。快出来！若咱们自乱了阵脚，岂非白白让青云门捡了便宜？废屁！今时非同往日，只要圣教弟子齐心，能所向披靡。我说百毒子，你可是真糊涂呀！这长生堂和合欢派的，至今没见几个人影。真要打起来，你们万毒门可是赔本买卖。没错，之后青云门再来个逐个击破，天下从此太平喽。哎呦呦，再吵下去。就只等那些正道中人杀进来，瓮中捉鳖了。依我看呀，与其千里搭凉棚，不如现在趁早散。谁心中都有杆秤，我也就说这么多。洞口就在那儿，大家自便。你究竟是何人，敢来挑拨离间？我只是圣教无名小卒，碧瑶小姐这是要诬陷我吗？无名小卒，我看你是包藏祸心。真是绝技！说，你是谁？为何混入我圣教门下？你
碧瑶小姐聪明伶俐，怎么看不出吗？太极玄天道，你竟然是清源门派来的奸细！师姐，刚刚他用的好像是七星剑，就是七星剑，他一定是我们青云门下，我们快去救他，走张师弟，你们不是他的对手。你怎么知道我们二人的名字？我是金玉门萧逸才。这何欢灵乃是金宁夫人遗下的神器，刀痕不够，使用极易反噬。逍遥，日后不可轻用。是，爹。他就是鬼王。小兄弟，好久不见呢。小凡，是你？你是查他的那个？小凡，你认识他？当日在空方山下一别，这些日子可好啊？化名万人网接近我，究竟是何居心？萧师兄，张师弟，天师妹，此人是魔教四大宗主之一，不可立敌。我来拖住他，你们快走。嗯好道行，想不到青云门除了张小凡之外，还有你这样的人才。<笑>妖魔外道，别以为你道行高，我可不怕你。师姐，<笑>原来这就是你那位田灵儿师姐。不知本事比口气能硬几分？妖女，<笑>脾气不行，让我看看你的本事。没事吧？我没事。年轻人，何必大动干戈？要打便打，不要惺惺作态。张小兄，当日在死灵渊下，你和姚二也算是患难见真情，更是开解姚二化解了我们这父女十几年的心结。今日就看在你的面上，放过他们。但是如此一来，你回去必会受门内责难，何不入我圣教？我必器重于你，而你也可与姚二双宿双栖。住口！我就算死，也不会入你魔教。小凡，说得好。罢了，来日方长，你慢慢考虑吧。吴先生，一切从长计议。
魔教四分五裂已久，却因魁牛一事，再度集结在这流波山。此事定然非同小可，望两位师叔早早决断。既然眼下已探得魔窟所在，我们必定要掌握先机。尽快一窝端了那魔教妖种！别不魁牛意欲何为，尚难知晓。轻率决定，恐怕打草惊蛇呀！哼，田师弟不会怕了吧？哼，我大珠峰什么时候临阵退缩过？哼，既如此，我们便尽快回去整顿人员，明日一早便由萧师侄带路，去剿灭魔教，阻止他们得到魁牛。是。二位天音寺同道，可有其他想法？天音寺愿与青云门一同进退。开启战断事关重大，最好先遣人禀报掌门师兄。一个魁牛就让你如此谨慎，哪来半点宗师气度？哼！天师叔，去年素如师叔让我找的大贝珍珠。一才刚好找到一颗，您要看看吗？你不说我倒忘了，还好萧师侄有心，此刻无人，但说无妨。张师弟此番下山历练，诛杀妖孽，功不可没。可他不知为何，竟与鬼王父女相识。哦，有此事。而且，张师弟对鬼王之女碧瑶，已非一朝一夕。如今镇魔教战，大敌当前。只怕他，哼！我去找他问个清楚。天师叔，若是张师弟并无犯什么大错，您私下教诲一番，也就是了。最要紧的，此事，请勿让苍松师叔知晓。嗯，萧师侄有心了，不枉掌门师兄如此这般看重你。天师叔够讲了，你的好意。我大珠峰一脉会记住的。一才只是说小凡和鬼王父女认识。也不能证明小凡就入了魔教。这话你不说我也知道。嗨，你说我这几个徒弟，从老大到老六，就没一个会让我这么烦的。不过老大到老六，也没一个像他这样，在七脉大事上给你露脸啊。那也叫露脸吗？被人用雷劈的像块烧焦的石头一样。<笑>其实我觉得小凡的为人处事，倒和你当年很像。我可不像他那么笨。你呀、啊，当年不也才进四强？若是被小凡知道他这个一向看不惯他的师傅，其实对他抱以厚望，不知会高兴成什么样子呢？哼，就他那个笨瓜样子，还让我对他抱以厚望？别做梦了。你呀、啊，就是死要面子。等会儿小凡来了，别又是那副凶样，吓得他有话也说不出。也不知怎的，我有时看见他，就是一股气。
小子，让我们玩命来！三会这般死法，原来古怪在这儿。成名数百年的人物，居然用这般惨烈手段对付一个小辈！哼，他杀了我徒弟，杀得好，比我想象的有出息，居然还懂得为民除害。<笑>
下渊源，邀我同名。文昭素质，乃济苍灵，愿献三魂，明彰报应。有三七魄，可驱雷鸣。不依，此处有些古怪，小心为妙。自己追来，就别想走了。呵呵，原来你们这些老家伙一个个都出事了。想留下我们，就看你们的本事。呀呀张小凡，为了必要离开这里。小凡，休想！姚人，受死！人，受！随我杀！绝世美人，斩龙剑，你你怎么会有这把斩龙剑？嫂子，见你用的有些模样。要你用命来偿！
海边以前灾厄之兆。老七，找你们几个，先去查看清楚。师傅，老七，是不是你要在这顶着？多谢陆师姐出手相救。当初在死灵渊，你也是这般救我，何必说这些话？以为派去几个弟子，就能阻碍我教大计吗？快看什么？跑跑了几个漏网之鱼？你说什么？哈哈哈哈哈哈！弟子听令，随我退守海边。几个小辈岂能扭转乾坤？若不速退，死路一条。鬼王，你野心昭然若揭，你我初见时所说的歪理，现在已不攻自破了。小兄弟，告诉你，今日是我必须成功。与天下计，我等也必须成功。
兽，莫有不从。回到真力，汉域列夫。混龙区